continuación ya queremos saludar la presencia de Walter Martínez, él es funcionario del Ministerio de Justicia y nos va a dar cuenta precisamente sobre la asesoría en lo que es el tema legal que se viene brindando a los detenidos. Ustedes tienen un registro, cifras, de cuántas personas son, están detenidas hasta el día de hoy y cuántos ya han recibido este tipo de asesoría. Muy buenos días. Sí, efectivamente, este, nosotros manejamos un registro ¿no? de las asistencias y patrocinios legales que este, brindamos a las personas, a los ciudadanos en general. ¿no? Hasta desde las manifestaciones producidas en diciembre el 7 de diciembre hasta el 30 de enero registramos 438 atenciones ¿no? entre defensa legal, penal y defensa de víctimas el día de ayer ¿no? ah, se han registrado 29 detenciones de las 29 detenciones ¿no? nuestro equipo de defensa legal brindó orientación legal a todos los detenidos ¿no? eh, de los 29 So, 13 han sido puestos en libertad porque solo pasaron control de identidad ¿no? y 16 ¿no? continúan siendo investigados este, eh, por, la, por la policía y bueno, posteriormente por la fiscalía también. Los detenidos el día de ayer no son los primeros. Desde el mes de diciembre que se iniciaron estas manifestaciones en las calles de Lima y también en regiones de nuestro país, sobre todo en la zona sur, eh, también Hubo detenidos en ese entonces. Algunos permanecen detenidos hasta el día de hoy. Y también, ¿cuál ha sido la respuesta de estas personas ante eh, la decisión y también la voluntad de este personal especializado de brindarles asesoría legal? ¿Han aceptado esta asesoría? Bueno, la mayoría de los detenidos ¿no? cuentan con defensa privada. ¿No? Cabe recordar que nosotros brindamos asistencia legal, patrocinio legal, solo en caso... ¿no? de que la, las personas no, desee, eh, no cuenten ¿no? o no tengan los medios suficientes para contar con defensa privada. Nosotros actuamos ¿no? en defecto de. En ese sentido, la mayoría de los detenidos ¿no? este, cuentan con defensa privada. Actualmente, eh, los detenidos eh, de, de diciembre, ¿no? ellos no, no se encuentran ¿no? todavía, no se encuentran detenidos, pero este, sí se les está siguiendo la investigación a cargo del Ministerio, Ministerio Público. El día de ayer, este, tras estos actos vandálicos, como usted lo señala, ha habido 29 detenidos. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue luego de estas detenciones? Eh, ¿Cuántas horas demoran en ya actuar y entrevistarse con estas personas? Claro, bueno, las personas detenidas son llevadas a las comisarías ¿no? de la jurisdicción. Claro. En este caso, eh, las comisarías que han recibido detenidos son la comisaría de Cotabambas ¿no? y la comisaría de Alfonso Ugarte. Luego, los detenidos pasan a los exámenes de medicina legal. Hay que recordar que son 29 detenidos, ¿no? Entonces, del, pero de los 29, eh, 16 son los que van a pasar a los exámenes de medicina legal. Una vez que pasan los exámenes de medicina legal, son llevados a la división de asuntos sociales de la policía en el RIMAC. ¿no? Ahí el Ministerio Público ¿no? eh, continúa con las diligencias de investigación. Ahí se toman las manifestaciones ¿no? de, las, de los detenidos, ¿no? también este, pueden hacerse el deslacrado de los este, bienes que les han sido incautados, etc. ¿no? Una serie de, de investigaciones que, la, que el Ministerio Público considera necesarias. Eh, señaló de que un número este, fueron puestos a libertad, en libertad y otros permanecen detenidos. Este, ¿Qué situaciones son las que obligan a que estas personas permanezcan detenidas? ¿Se refiere quizás por los antecedentes que puedan tener o requisitorias en el caso de algunos? Claro, eh, cuando pasan control de identidad ¿no? se verifica si estas personas con, este, tienen requisitoria. ¿no? En ese caso se pondrá a disposición del Poder Judicial. ¿no? el órgano jurisdiccional que ha... Este, igual con los antecedentes. Claro, sí, igual. ¿no? Entonces, eh, pero eh, la, el, quien determina el delito es el Ministerio Público. Ellos son los que determinan quienes continúan ¿no? siendo investigados y quienes son puestos en libertad. ¿Cómo hacen ustedes para la distribución de equipos? ¿no? ¿Cuentan con equipos en las regiones, en provincias? ¿no? ¿O en, ha habido casos en que ha sido difícil llegar hasta estos lugares, por ejemplo, en zonas donde hubo bloqueos, donde se tuvo que cerrar el aeropuerto, como lo fue en Puno, en Arequipa. Así es. Nosotros contamos con 34 sedes a nivel nacional. 
¿no? Y contamos con un equipo de 1.855 defensores públicos a nivel nacional. ¿no? Este equipo este, cumple en, en este contexto de las eh, protestas sociales un rol extraordinario de atención. ¿no? De tal forma que nosotros tenemos presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿no? Y brindamos la asistencia legal, patrocinio legal, garantizando el derecho de defensa de todos los ciudadanos. Eso es muy, muy importante señalar porque algunos pueden pensar que se les detiene y se les deja este, olvidados quizás por varios días en distintas este, comisarías, ¿no? Y es importante señalar de que el Estado también está preocupado porque se respete los derechos de las personas detenidas. Efectivamente, el derecho de defensa es un derecho fundamental. ¿no? La, el el, digamos, la función de la, de la Dirección General de Defensa Pública es garantizar este derecho, el derecho a la defensa que tienen todas las personas ¿no? y a la asistencia legal gratuita. En ese sentido, nosotros nos constituimos con nuestros equipos ¿no? desempeñando estos roles extraordinarios a fin de garantizar estos derechos, ¿no? poniendo nuestro servicio ¿no? a, a la ciudadanía. ¿Ha habido ocasiones en que han tenido que asignar más personal a determinada región? Eh, si nos podría dar casos, por ejemplo, en Puno, en la zona sur. Este, no, porque efectivamente la, cada sede ¿no? tiene su personal y ellos son los que se encargan de... Este, eh, realizar el servicio en, en sus jurisdicciones. Eh, lo que sí hemos eh, hecho es que, por ejemplo, ¿no? eh, cuando se han detectado una mayor cantidad de detenidos en determinadas comisarías, ¿no? este, el equipo que ha estado en otras donde no ha habido de repente tantos detenidos, ¿no? son trasladados a, a las comisarías que necesitan el apoyo. Esto es referente al tema de las manifestaciones, las protestas que ha habido en las últimas semanas desde el mes de diciembre hasta el día de ayer, eh, pero ¿en qué otras situaciones una persona detenida puede recurrir a la defensa pública? Claro, o sea, este es el contexto, de, estamos conversando del tema de, la, de, la, sí. de las protestas sociales, pero eh, la defensa pública eh, actúa siempre. ¿no? Ellos, nosotros estamos este, constantemente al servicio de la, de la sociedad y brindamos esta, esta asesoría, esta asistencia legal, este patrocinio legal a las personas que no tengan recursos para contar con defensa privada o se encuentren en situación de vulnerabilidad. ¿no? Hablamos de niños, niñas, adolescentes, personas migrantes, ¿no? etc. Todos los grupos vulnerables también son asistidos por la defensa pública. En el caso, por ejemplo, uno ve actos de delincuenciales, recientemente, donde hay ciudadanos extranjeros, ellos también reciben asesoría. Así es. ¿no? La, 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 la asesoría jurídica, la asistencia legal es para todos y todas las ciudadanas. Y esto involucra ya un presupuesto destinado por el Estado al año, ¿no? ¿Cuánto es ese presupuesto aproximado? Bueno, este, nosotros en la dirección contamos con un presupuesto de aproximadamente 196 millones anuales. Y esto ¿no? es lo para que cubrir, Para cubrir ¿no? los servicios de la defensa pública. Bueno, y, y entre otros servicios que nosotros también tenemos. Por ejemplo, también nosotros manejamos... Este, a los centros de conciliación del Estado, supervisamos, acreditamos y este, fiscalizamos los centros de conciliación eh, privados. ¿no? También tenemos el arbitraje popular, ¿no? tenemos un equipo multidisciplinario compuesto por peritos, eh, ya sea médicos, eh, peritos eh, psicólogos, ¿no? eh, para también para la atención a la ciudadanía. Sin duda los actos de violencia. Perdón, y además, sí. este, discúlpeme, y además contamos con un, con un equipo de defensa de víctimas. O sea, no solo prestamos asistencia legal a las personas que son detenidas, sino también a las víctimas ¿no? que se puedan este, dar en este contexto de las este, manifestaciones Se refiere sociales. al caso de fallecidos, fallecidos y heridos. Lo que se da la asesoría a los deudos, a la a familia. Los deudos, así es. ¿No? Y por ejemplo, en el caso de los fallecidos que ha habido producto de estas manifestaciones, actos de violencia, este, ¿a cuántas personas se le viene dando esta asesoría pública? Claro, en el caso eh, de, de, los de, 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 la, de la asistencia legal penal, ¿no? estamos hablando de alrededor de 300 ¿no? este, asistencias legales, y en caso de víctimas aproximadamente 170 más o menos. En estos eh, actos de violencia que ha habido a raíz de las manifestaciones y los conflictos sociales, son cerca de 50 los fallecidos, ¿no? Eh, 
¿Cuántos han recibido o vienen recibiendo esta defensa pública? Nosotros hemos brindado orientación legal a los familiares ¿no? de todas las víctimas, asimismo también de todos los detenidos. Ya este, el, tanto los familiares ¿no? como los detenidos también tienen este, ¿no? la libertad de escoger a su, a su defensa, a su defensa privada en este caso. Ok. Está clara entonces la información. Entonces, en caso hay personas que no tienen los recursos, ¿qué es lo primero que deben de ser al verse detenidas y que se ha vulnerado ya eh, su libertad debido a actos que hayan cometido? Sí, nosotros este, tenemos, como le digo, en este contexto presencia permanente en las comisarías. Nos pueden identificar por los chalecos rojos del Ministerio de Justicia, ¿no? defensa, defensa Pública con chalecos rojos. ¿No? Nosotros nos encontramos en las comisarías, las personas que necesiten la asistencia legal ¿no? o el patrocinio se pueden acercar a nuestros defensores públicos que ellos están a estar prestos ¿no? a brindar la asistencia que corresponde. Es muy importante esta información y teniendo en cuenta que muy pocos conocen de esta defensa pública y gratuita que brinda el Estado a todas las personas detenidas. Así es. Así ¿Hay una línea también con la que puedan comunicarse? Claro. Tenemos el, la línea el 1884, ¿no? que es una línea en donde se le va a brindar, una línea telefónica donde se va a brindar asistencia legal a todas las personas que así lo requieran. Muchísimas gracias entonces. Pero, por este, habernos... Quisiera sí, exhortar también a la, a la población, ¿no? sobre todo a las personas mayores, a los adultos mayores, a los niños, ¿no? mujeres embarazadas, que si bien es cierto, tienen el derecho no a ejercer este, la protesta, sin embargo, los exhortamos a que este, se mantengan alejados de situaciones de violencia por su propia seguridad. ¿no? Y además también quiero reconocer el trabajo de la Policía Nacional. La Policía Nacional este, ha brindado digamos, un, un, un trabajo eh, heroico en, en, estas, este, en, en estas protestas sociales. ¿no? Queremos reconocer ¿no? y saludar el apoyo que ellos también nos brindan en las comisarías. ¿no? para el desarrollo de la labor de la, de la defensa pública. Muchas gracias por habernos gracias acompañado y haber despejado estas dudas, que sin duda es de mucho interés a nivel nacional para que aquellas personas que no tienen recursos para solventar los gastos de un abogado y una defensa privada. Muchas gracias. gracias Estuvo con nosotros Walter Martínez, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.